Chào các bạn Tên của William bằng tiếng Việt là Will Cho nó ngắn lại Will đã luôn luôn muốn làm mấy cái phim này cũng lâu lắm rồi Bây giờ mới làm Will đã từng dạy Anh Văn bên Trung Quốc và Việt Nam cũng hơn 3 năm rồi Mấy cái đoạn phim này Will làm đó Will muốn chủ yếu dạy cái cách để Phát âm cho nó ra tiếng Anh nó rõ hơn cái lý do Will muốn làm là tại Will không có thấy có sách nào hay có cái lớp nào mà nó chuyên về giảm cái giọng tiếng Việt Mấy cái mấy cái đoạn phim này Will sẽ làm hai lần Hợp hai cái đoạn phim đó nó sẽ y hệt như nhau một Mà một cái đó thì sẽ là bằng tiếng Việt Cái kia đó thì sẽ là bằng tiếng Anh để cho bạn nghe hai cái hai cái nó khác như sau Will muốn nói là Quyên muốn cắt nghĩa cho rõ đó là mấy cái đoạn phim này đó Nó không có dạy anh Văn Mà nó dạy cách để giảm lại cái giọng Việt của mình lúc nói tiếng Anh Quyên muốn chủ yếu chỉ các bạn sử dụng mấy cái cơ nào trong cổ mình Cái miệng của mình, răng răng của mình và cái lưỡi của mình đó Để cho nó phát âm chuẩn hơn Các bạn cứ share mấy cái video này ra mà giúp nhau tập nói mình phải khuyên khích bạn học nói chung với mình á Tại vì cái khó nhất đó là cái mà mình phải tập Mình tự tập Mình tập cái đó hoài đó, mình tập mình quen Mình quen rồi đó, mình chuẩn, mình chuẩn rồi mình sẽ rõ Mà cái cái điều khó nhất cho người Việt mình á Là cái văn hóa Cái văn hóa đó là người Việt của mình bên Việt Nam đó Họ rất là ngại nhiều cái, họ rất là sợ nhiều cái, họ rất là mất cỡ nhiều cái bạn có muốn tiến bộ nó muốn thành công nó thì bạn phải bớt mắc cỡ lại phải bớt ngại lại phải gắng tập một cái cái tiếng việt của người việt mà sinh ra tại nước ngoài đó nó rất là khác với tiếng việt của người sinh tại việt nam ở đây đó mình học tiếng việt tại vì mình bắt buộc phải học mình bắt buộc phải học để chúng nói chuyện với người ông bà ngoại ông bà nội và ba má của mình ngoài cái đó thì Lúc mình nói xấu mà sau lưng người ta thôi Thì tại vì như vậy tiếng Việt của mình sử dụng nó không có sâu sắc được Nó nó có đại khái thôi Mà mình nói vậy á Qua mấy năm trời Nói chuyện với người gia đình của mình Thì tiếng Việt sẽ đại khái như vậy nè Mà ngược lại đó Các bạn mà Người Việt sinh ra tại Việt Nam Đang gắn học tiếng Anh Để kiếm việc làm Mà không có cái cơ hội thì các bạn cũng thấy là tiếng Việt của Google cũng không có chuẩn lắm Mà Google cũng đủ khùng Đến nỗi lên mạng quay mấy cái đoạn phim này để dạy các bạn Thì Google những xin là các bạn cũng chịu khó tập phát âm cho đúng Thì trường phát âm cho đúng vậy thì mốt nữa mình nói chuyện nó rất là rõ Nó rất là tốt cho bạn thôi Cái lỗi về nói chuyện không có rõ lắm á Cũng không phải là lỗi của bạn mà cái lỗi của cách giáo dục bên Việt Nam bên bản đó, nó cứ dạy mình để cho mình thuộc lòng đọc ra rồi quên thuộc lòng cái mới đọc ra rồi quên cái khác làm nhẹ để cho mình lấy đủ điểm thôi để lên cái lớp mà thật sự cho mình học kiểu đó mình không có học được cái gì mà mình cũng không có sử dụng được cái đó thì nó rất là hao thời giờ thì lúc mà dạy vậy đó nhiều lúc giáo viên mình cũng không biết tiếng anh nữa họ có dạy đại thôi xong cái mình cũng tưởng là họ nói đúng thì mình cũng nói theo mà tại vì họ lười vậy mà họ nói sai đó nhiều người càng nói sai vậy thì nguyên cái đất nước sẽ nói sai vậy luôn Xong ai cũng tưởng là cái đó là cái cách để nói cái chữ đó Mà thật sự nó không phải, nó rất là sai Và bộ lợi đó thì người Việt mình viết và đọc rất là, rất là giỏi Cái lỗi lớn nhất đó là người Việt mình biết cái chữ đó Và cái đọc cái chữ đó theo cái cách phát âm của người Việt mình Không có nhái cái chữ đó Và muốn nói cái chữ nào của người nước ngoài mình phải nhái nó thì như cái chữ Aeroplane Mình nghe cái chữ đó mình thấy nó nó rất là lạ, rất là khó nghe Thì tại vì nói vậy mình cứ sửa nó để cho nó nó nghe dễ hơn như Aeroplane 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 Nó khác nhau Một cái là Aeroplane Tiếng Việt mình không có mấy cái cách phát âm vậy thì mình có đọc Aeroplane Thì nó... Mình thấy nó giống Mà nó sai Sai nhỏ vậy á thì cũng không có là lỗi lắm 
Nếu mà người ta quen cái giọng người Việt mình đó thì người ta sẽ dễ hiểu hơn Mà đa số người thế giới đó, ở trên thế giới này mình có 4.000 ngôn ngữ lận Mà 17.000 cái cái giọng lận Người ta mà phải học hết cái giọng đó thì mình đòi hỏi quá cao Thì mình gắn đọc cho nó nó chuẩn đó Thì nó nó rất là dễ cho người ta hiểu thì mình khỏi cần phải lập tới lập lui hoài Thì tốt cho mọi người thôi à, Cái chuyện này đó, nó nó không phải là cái lỗi của người Việt không Cái này là cái này là cái lỗi của con người con người trái đất này ai cũng bị cái loại đó hết mà tại vì mình quen vậy rồi thì mình sẽ nói nó vậy thôi mà cho mình biết rồi đó mình có thể mình sửa nó mình sửa nó thì mình sẽ giảm đi giảm đi mấy cái mà mình nói mà nó giống tiếng mình quá nó sẽ giống tiếng của họ hơn thì mình sẽ nói chuyện nó rõ hơn nhiều vua biết nhiều người sẽ nói là chuyện này mình nói nó rất là dễ mà làm rất là khó chính xác Ai cũng nghe người Tây Bà Lô qua Việt Nam mà cứ nói mấy cái chữ Mà cái giọng họ rất là nặng, nó nặng vừa cái cái giọng Anh quá mình Không thể nào chấp nhận cái chữ đó là chữ Việt hết như Come on Bao nhiêu tiền Catch sun Cho một chai bia Buôn Nui Cũng như người Hàn Quốc qua Việt Nam để sống và làm ăn, họ học tiếng Việt, họ nói chuyện với mình và nhiều họ cũng bị dướng cái giọng của họ quá nó cũng khó nghe. Tôi qua đây, tôi chưa có lần tôi học tiếng Việt, mà không có ai hết được. Tôi luôn luôn phải lập tới lập lui, rồi khó gì đó. Tôi thế đó, tôi thực sự không biết cái nào để sử dụng nó chút cái đó cho được. Tôi biết tiếng Việt mà Mà tôi có học chữ đến đó Tôi sẽ bị giống này khỏi Việt Nam mình cũng có dân số người Nga Ở ở tại Việt Nam cũng hơn 30 năm rồi Họ biết ngôn ngữ tiếng Việt họ cũng nói được Và họ cũng có cái giọng Nga của họ Chúng tôi có tại Việt Nam bao lâu đi nữa Không ai sử dụng nói của chúng tôi Thì chúng tôi sẽ luôn luôn nói sai Chúng học dạy tiếng Việt không dạy kỹ các phát âm cho đúng người giống người Việt Nam thì mình sẽ mãi mãi có giọng này mình chỉ nói tiếng Việt mà cũng bị dương tiếng Nga quá nhiều lúc nào người Nga nói chuyện sẽ luôn luôn có giọng này tiếng Anh cũng vậy thì các bạn cũng đã thấy rồi đó họ biết tiếng Việt họ học được tiếng Việt, họ nói được tiếng Việt mà cái giọng của họ nó rất là nặng giờ cái tiếng của họ thì nó rất là khó cho người bình thường mà không có tiếp xúc với họ nhiều để hiểu Họ tin là họ đã nói đúng rồi Mấy người cùng quốc gia với họ nghe vậy cũng thấy là họ nói đúng chữ đó rồi Mà chừng mình nghe đó, nó rất là sai với cái lỗ tai của mình Họ đã học tiếng Việt từ alphabet của họ Mà không phải alphabet của mình Như vậy đó, họ mới bị dướng cái giọng của họ Mình mà muốn học cái ngôn ngữ của quốc gia nào khác của dân tộc nào khác đó mình phải sử dụng cái alphabet của họ mình sử dụng cái alphabet của họ đó thì mình mới nhái được mấy cái chữ họ nói vui đã từng ở việt nam cũng hơi 2 năm rồi vui tiếp xúc với rất là nhiều người vui đi hỏi đường vui trả giá lúc mua đồ vui đi cô gái và tám vui tám rất là nhiều mà trong cái thời gian đó đó vui học 2 năm trời đó cái giọng của vui nói chuyện nó vất nó nó vẫn rất là nặng như vậy mà sao cái giờ cuối rồi đó cái 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 giờ mà Will sắp sửa đi về Úc rồi đó Will mới khám phá ra cái chuyện rất là đơn giản Cái cách mà mình muốn học nói cho nó chuẩn, nói cho nó rõ nhất đó Là mình đừng có học cái chữ rồi kinh, kinh nói Mình học cái chữ đó, mình nghe họ nói sao đó, mình phải nhái người đó Mình nhái người ta rồi đó, một thời gian rồi đó mình sẽ sử dụng cái chữ đó cũng y hệt như họ Mình sẽ quen đi Thì nó sẽ chuẩn Lúc đầu Will về Việt Nam nó thì Will không có biết chữ gì nhiều hết, Will có biết đại khái thôi Thì Will có tiếp xúc với nhiều người, Will học hỏi, Will có nói chuyện, Will tám cho nhiều Cuối cùng á, trong 2 năm trời đó, Will có cái môi trường tốt vậy để phát triển cái tiếng Việt Will đó Nó tới cái mức này Thì so với nhiều các bạn bên Việt Nam đó, Will có cái môi trường rất là tốt để tiếp xúc và học hỏi cho tiếng Việt của Will nó, nó tiến bộ lên nhiều các bạn bên đó không có cái môi trường như Will Thì nếu mà có muốn học anh văn mà đến cái mức này thôi đó Thì sẽ rất là lâu 
Will cũng đã để ý nhiều người học anh văn là dòm cái chữ đó thuộc lòng cái chữ đó hiểu cái nghĩa đó rồi bỏ qua vui rồi bạn có giỏi tới đâu bạn sẽ biết chữ biết viết và hiểu nó mà bạn không có không có quen nghe nó hay nói đó thì bạn sẽ rất là thất bại nhiều cái mình có muốn tiến bộ ở đâu thì mình phải biết cái lỗi mình ở đâu trước mua xích coi về cái cái lỗi của đa số người việt mình ở đâu mua xích cắt nhẹ nó và mua xích cắt nhẹ nó theo cái cái lỗ tai của người tây thì trường Will cách nghĩa nó vậy đó Will sẽ làm ngược lại cho các bạn hiểu là giống như nếu Will lấy người lấy giọng của người Trung Quốc qua bên Việt Nam họ học tiếng Việt đó họ sai ở đâu bạn sẽ thấy nó sai bạn thấy nó sai và bạn sẽ hiểu lúc mà mình sử dụng cái giọng người Việt của mình đó qua bằng tiếng Anh đó thì người Tây sẽ thấy nó sai cách nào thì trường các bạn mà coi mấy cái tutorials này đó mà bạn thấy là Will dạy nó sai ở đâu á hay là Will nói nhanh quá hay dạy nhanh quá thì cứ nói cho Will biết, Will sẽ gắn cắt nghĩa lại hay là Will, Will có nhiều người nói quá đó thì Will sẽ quay lại cái đoạn khác để Will cắt nghĩa rõ hơn cho các bạn Nếu mà bạn có có thấy cái tên của cái tutorial đó đó giống như vlog 1 trong cái vlog 1A thì bạn sẽ coi nó theo thứ tự 1 trong cái 1A cái A đó đó là Will cũng dạy cũng y hệt như cái cái môn đó mà Will sửa lại mấy cái mà các bạn nói là Will có lỗi hay là Will dạy nhanh quá đó thì Will sẽ dạy nó lại con người á, ở trên trái đất này đó vẫn là con người nếu mà họ có thể phát âm ra cái tiếng gì đó thì mình cũng có thể phát âm ra cái tiếng đó họ có thể nói chữ gì mình cũng có thể nói chữ đó mình vẫn là con người thì Will mới dạy cái cách Họ sử dụng mấy cái cơ trong cái miệng họ cách nào đó để phát âm mấy chữ đó luôn Thật sự mình không có cái cái lý do gì mà nói là mình không thể nào học được cái chữ đó, không thể nói được cái chữ đó Nếu mà mình cứ để miền Bắc đi Không có ai nói là mình không có không có thể nào phát âm ra chữ L hay chữ N Hay là mình để miền Nam Không có ai nói được là mình để miền Nam là mình không thể nào nói chữ SH chữ nói vậy thì là giống như Việt Nam của mình có cái hàng rào xung quanh mấy cái tỉnh hay mấy cái thành phố xong rồi trong cái hàng rào đó đó người ta quy định là mấy người này không thể nào nói chữ đó cái đó là rất là vô lý Wu thấy nó vô lý vậy Wu đã từng dạy qua nhiều học sinh mà tin là tại vì họ để ở cái tỉnh đó họ không thể nào nói Wu dạy họ ở trong vòng 10 phút là họ sửa được thì Wu tin là mọi các bạn ở ngoài đó đó Wu dạy mà bạn nghe được và bạn hiểu được á, bạn tập thì bạn sẽ sửa luôn cái giọng đó và phát âm cho rõ luôn.